வணக்கம் நேயர்களே எல் எஸ் எஸ் ஸ்ரீவிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அறிவோம் தெரிவோம் நிகழ்ச்சியில் சென்னை சென்ட்ரல் திரும்பி பார்ப்போம் பார்க்கலாம் ரோமன் கட்டட கதையின் பிதாமகரான ஜார்ஜ் ஹேரிங் என்ற ஆங்கிலேயர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை வடிவமைத்தார் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பொதுமக்கள் மற்றும் வணிக ரீதியான பயன்பாட்டிற்கு ஆங்கிலேயர் கொண்டு வந்தனர் சென்ட்ரலின் உச்சியில் உள்ள பிரம்மாண்ட கடிகாரம் ராபர்ட் பெக்ரோஸ் கிஸ்கோம் என்பவரால் வடிவமைக்கப்பட்டது பின்னர் வடக்கு நோக்கி செல்லும் ரயில்கள் சென்ட்ரலில் இருந்தும் தெற்கு நோக்கி செல்லும் ரயில்கள் ராயபுரத்தில் இருந்தும் புறப்பட்டு செல்லும் வகையில் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படித்தான் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் விரிவாக்கம் அடைய தொடங்கியது சென்னை மாநகரத்திலிருந்து அதன் புறநகர் பகுதிகளுக்கு ரயில் சேவைக்கான தேவை ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்த காலகட்டத்திலேயே உணரப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சமயத்தில் செயல்பட தொடங்கியது அவ்வாறு செயல்பட்ட முதல் புறநகர் இருப்பு வழி இணைப்பு சென்னை மற்றும் தாம்பரத்தை இணைத்தது இப்போது சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி திருவள்ளூர் மற்றும் சென்னை கடற்கரை மார்க்கமாக செங்கல்பட்டு வரை மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வட மாநிலங்களுக்கும் தெற்கில் கேரளம் ஆந்திரம் கர்நாடகத்திற்கும் விரைவு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன தினமும் இரண்டு லட்சம் பேர் சென்ட்ரலில் இருந்து வெளியூருக்கும் வெளியூர்களிலிருந்து சென்ட்ரலுக்கும் வருகை தருகின்றனர் மேலும் சென்னை புறநகர் ரயில் சேவையை தினமும் இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் பேர் பயன்படுத்துகின்றனர் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மருந்தகம் இருந்தது இப்போது மருந்தகம் இல்லை அதற்கு பதிலாக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செயல்படக்கூடிய எஸ் ஆர் எம் மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை மருத்துவ உதவி மையம் இப்போது செயல்படுகிறது சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் நிலைய அதிகாரி அறை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை மற்றும் ரயில்வே போலீசார் அலுவலகம் ரயில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு அலுவலகம் ஆகியவை உள்ளன சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு நாற்பத்தேழு ஜோடி விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன பனிரெண்டு நடைமேடைகள் ஒன்பது ஏசி ஓய்வு அறைகளும் இரண்டு சாதாரண ஓய்வு அறைகளும் உள்ளன முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் வசதிக்காக இலவச சேவையாக பதினைந்து சக்கர நாற்காலிகளும் இரண்டு பேட்டரி கார்களும் இயக்கப்படுகின்றன சென்னை சென்ட்ரலுக்கு வரும் ரயில்கள் தண்டையார்பேட்டை மற்றும் பேசின் பிரிட்ஜ் பணிமனைக்கு பராமரிப்பிற்காக செல்கின்றன ஏராளமான பார்சல்கள் விரைவு ரயில்களில் வெளியூர்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன இதில் அழுகும் பொருட்கள் அழுகாத பொருட்கள் என பிரிக்கப்படுகின்றன இதில் பத்திரிகைகள் தொடங்கி இரு சக்கர வாகனங்கள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் இறைச்சிகள் ஆகியவை அனுப்பப்படுகின்றன நான் நேயர்களே வாழ்க வழமுடன் வாழ்த்துக்கள்